Bon, moi, je ne suis pas expert de soukous. Moi, j'ai vu, vu les parents qui font. Le soukous, c'est l'ancêtre d'une domolo. La façon dont on bouge les reins comme ça, on bouge la hanche, en même temps qu'on bouge les pieds, ce mouvement-là. Ça. Vous les rouler ici. C'est la base du bougalou, ça. Moi, je ne connaissais pas les liens, mais je sais que le soukous, c'est la danse des sapeurs, les Congolais. Donc, euh, ils sont bien habillés, tu vois, la cravate est là, et puis tu les vois en train de rouler les reins, en train de bouger, bouger comme ça, les pieds comme ça, comme ça. Ah. Donc, quand je vois, quand elle m'a montré des vidéos de, de bougalou, les gens qui portent des vestes de 2 mètres, et puis, <rire> qui font pareil aussi, tout ça, mais eux, ils sont plus même lents. Plus, tcha, kiss, tcha, kiss, kiss, tcha, kiss. Le soukous n'a pas le temps de s'arrêter, lui ne s'arrête pas, lui il est parti. <rire> Pour moi, les danses urbaines, c'est juste une autre intention des danses euh, traditionnelles. Mais aussi, l'imitation de la modernité. Par exemple, euh, la révolution in industrielle, comme ça, les machines essayent d'imiter les machines. Tout ce qui est sorti nouvellement, essaie d'imiter les robots. La danse, c'est un moyen de communication communiquer avec les esprits, communiquer avec, des... avec le monde invisible ou même communiquer avec quelqu'un d'autre, communiquer avec son frère, son, son partenaire, sa communauté. Mais là maintenant, on peut faire pareil sans avoir en tête communiquer. C'est tout, donc c'est l'intention qui change. Est-ce que tu penses Et... que le fait que les gens s'intéressent aux danses urbaines, ça va faire qu'ils s'intéressent aux danses traditionnelles Au fond de moi, c'est mauvais, sincèrement. Un petit secret, une fois que tu sais, tu, tu maîtrises les techniques et les bases des danses traditionnelles, les intentions et tout, si tu deviens danseur urbain, tu auras un vocabulaire tellement riche. Tu, seras, tu, tu pourras danser comme ce n'est pas possible même, c'est clair. Parce que les danses urbaines, comme tu l'as dit, c'est un effet de mode. Ça vient et puis ça part. Ça vient et ça part. Donc, c'est qui est là présentement, c'est ce que tu apprends. Et quand ça part, c'est ce que tu as appris là, il reste en toi. Une autre danse sort, tu apprends ça. Quand ça part, ça fait une danse de plus que tu connais. Les danses qui vont s'enchaîner, qui vont venir ensuite de manière consécutive, ce sont ces danses-là qui vont faire toi, ta, ton vocabulaire, ta personnalité, ta façon de danser. Honnêtement, une fois que tu maîtrises les danses traditionnelles, pas toutes les danses, mais une fois que tu maîtrises un peu l'intention et l'essence mmh. des danses traditionnelles, c'est vraiment tu, tu deviens danseur libre, c'est-à-dire tu peux vraiment faire beaucoup de choses, beaucoup, 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 beaucoup de choses.